வணக்கம் நான் உங்கள் சுபாகுரு இன்னைக்கு நம்ம சாட்டர்டே சிம்பிள் லஞ்ச் மெனுவில் வாழைத்தண்டு கூட்டு ரசம் சாதம் தயிர் சுண்ட வத்தல் மெதுக்கு வத்தல் அப்பளப்பூ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து ஒரு கம்ப்ளீட் லஞ்ச் மெனுவாக சமைக்க போகிறோம் இதில் இந்த வாழைத்தண்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரமின்மை காரணத்தினாலையும் நறுக்க தெரியாததுனாலேயும் சோம்பேறித்தனத்தினாலேயும் நிறைய பேர் வாங்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணுவாங்க அப்படி செய்யாதீங்க இந்த வாழைத்தண்டை வந்து நம்ம அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கணும் இந்த வாழைத்தண்டில் இருக்கிற அந்த ஜூஸ் வந்து கிட்னியில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டோனை கூட கரைச்சிடும் கிட்னியை வந்து நல்லா கிளியர் பண்ணி விட்டுடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல மருந்து இந்த வாழைத்தண்டு ஸோ இதை நம்ம அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் ஏ வீக் ஆச்சும் இதை நம்ம வந்து சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கலாம் மேலே கொண்டு இந்த சுண்ட ஒத்தல் மெதுக்கு ஒத்தல் எல்லாம் நம்ம இப்போ நிறைய பேர் சாப்பிட்றதே மறந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இதை வந்து கட்டாயம் உணவில் சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து வயிற்றில் இருக்க பூச்சிப்புழு எல்லாம் இந்த சுண்ட ஒத்தல் சாப்பிட்றதுனால இந்த கசப்பு வந்து அழிச்சிடும் மேற்கொண்டு வாய்வு தொல்லை வராமையும் இந்த இது சாப்பிட்றதுனால பார்த்துக்கிறோம் நல்ல மருந்து வாய்வு தொலைக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ இந்த சாட்டர்டே சிம்பிள் லன்ச் மெனுவ எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம சிம்பிள் லன்ச் மெனுவில் நம்ம வந்து வாழைத்தண்டு கூட்டு வைக்க போகிறோம் அதுக்கு வாழைத்தண்டு ஒன்று வாங்கி வச்சுருக்கேன் அதில் போடுறதுக்கு வெங்காயம் ரெண்டு பச்சை மிளகா அதில் கூட போடுறதுக்கு இந்த பாசி பருப்பு இது ஒரு முக்கா டம்ளர் இது ஒரு கால் டம்ளர் மைசூர் பருப்பு முக்கா டம்ளர் பாசி பருப்பு அப்புறம் சால்ட் உப்பு கல் உப்பு தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுழுத பருப்பு ஜீரகம் ஒரு வர மிளகா பெருங்காயம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வாழைத்தண்டுக்கு தேவை அடுத்தது நம்ம ரசம் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தக்காளி பூண்டு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி புளி மிளகா மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகுழுந்த பருப்பு அதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இங்கே வந்து சாதம் வைக்கிறதுக்கு அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு அப்பளம் பூ அப்பளப்பூவும் இது வந்து மிதுக்கு வத்தல் இது வந்து சுண்ட வத்தல் இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி சைட் டிஷ்க்கு நம்ம செய்ய போகிறோம் இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க தாளிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இப்போ வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ரெண்டு பருப்பையும் இதில் போட்டு நம்ம முதல்ல இதை கழுவிக்கணும் இந்த பாசி பருப்பையும் மைசூர் பருப்பையும் நம்ம கழுவிட்டோம் இது வந்து இப்போ நம்ம தண்டு நறுக்கிறதுக்குள்ளே இது வந்து ஊறி ரெடி ஆகிடும் நம்மளுக்கு அது வரைக்கும் இது வந்து ஊறிக்கிட்டு இருக்கட்டும் நான் வந்து டேஸ்ட்டுக்காண்டி தான் இந்த மைசூர் பருப்பு சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வெறும் பியூர் பாசி பருப்புலையும் கூட நீங்கள் செஞ்சுக்கலாம் புளியையும் ஊற வச்சாச்சு இப்போ பாருங்கள் அரிசி வந்து நம்ம கழுவியாச்சு உழ வைக்கிறதுக்கு அந்த தண்ணியை கீழே ஊற்றிடாதீங்க அதை ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சு விட்டுடலாம் நம்ம இதில் தான் நம்ம வந்து வாழைத்தண்டை நறுக்கி போடணும் இப்போ இந்த வாழைத்தண்டை எப்படி நறுக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல இப்படி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இந்த மேலாக இருக்கிற இந்த த இதை பூரா நம்ம எடுத்துடணும் முதல்ல நடுவில் இருக்க தண்டு தான் நம்மளுக்கு தேவை இந்த மட்டை நம்மளுக்கு வேணும் உரிச்சி எடுத்துடலாம் இப்ப நம்ம இது எப்படி நறுக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்படி பார்த்துக்கோங்க முதல்ல கொஞ்சம் நம்ம நறுக்கி இதை இது தேனா நம்மளுக்கு ஓரத்தில் இருக்கிறதுனால இதை நம்ம போட்டுருலாம் இந்த நறுக்கிறப்ப இந்த இப்படி இந்த மாதிரி வரும் அதை இப்படி கையால் இப்படி சுற்றி சுற்றி நீங்கள் எடுத்துடணும் நறுக்கிறப்பையே இப்போ இந்த மாதிரி வரும் இதை இப்படி நம்ம சுற்றி சுற்றி இப்படி எடுத்துக்கணும் இதை இப்படி நறுக்கி வச்சுக்கணும் இந்த 
வாங்க இந்த மாதிரி வரும் இப்படி இப்படி நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் தண்டு இப்படி எடுக்கணும் இப்படி எடுத்துகிட்டு எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே அடுக்கி வச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம கடைசியாக நறுக்கிடலாம் தண்டு சமைக்கிறதுல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தண்டுக்கு வந்து இந்த இதை எடுக்கணும் நாரை எடுக்கணும் இப்போ வந்து பாருங்க நம்ம இந்த அளவுக்கு நறுக்கிட்டோம் இதை வந்து இப்போ இப்படி இப்படியே நம்ம நறுக்கிட வேண்டியது நறுக்கி இதை வந்து நம்ம இந்த தண்ணியில் போட்டுடணும் தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு கருக்காமல் இருக்கும் இல்லைனா கருத்து போயிடும் வாழைத்தண்டு மட்டும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கழனி தண்ணியில் கொஞ்சம் லெமனு லெமன் இல்லைனா கொஞ்சம் பு தயிர் கூட ஊற்றிக்கலாம் நம்ம இந்த மாதிரி நறுக்கி வெங்காயம் பச்சை மிளகா இது எல்லாத்தையும் நம்ம நறுக்கியாச்சு இப்ப பாருங்க இந்த பாசி பருப்பு அடுப்புல வச்சாச்சு இப்ப இது கொஞ்ச நேரம் ஒரு கொதி வரட்டும் அப்புறமா நம்ம தண்டையும் மத்ததெல்லாம் சேர்த்தலாம் இப்போ பாருங்க இந்த பருப்பு வந்து கொதிக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம இந்த தண்டையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் தண்டு போட்டுட்டு இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா இதெல்லாம் இதில் ஏ நம்ம சேர்த்துக்கலாம் எல்லாமே ஒன்னா சேர்ந்து வேகட்டும் மூடி வச்சு அதுக்குள்ள நம்ம ரசத்துக்கு கரைச்சிக்கலாம் பாருங்க ரசத்துக்கு புளியும் தக்காளியையும் சேர்த்து நம்ம கரைச்சாச்சு இதுல வந்து இந்த மிளகு ஜீரகம் எல்லாம் போட்டுருக்கலாம் ஜீரகம் சின்ன ஸ்பூனால ஒரு ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் மிளகு ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சோண்டு ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுருலாம் ஒரு கால் டீஸ்பூனு உப்பு போட்டுருலாம் பூண்டு போட்டுருலாம் அப்புறம் ம மல்லி போட்டுருலாம் அப்புறம் கருவேப்பிலை இந்த குழுந்து கருவேப்பிலையாக எடுத்து இப்படி பிச்சு போட்டிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரசம் நல்ல வாசமாகவும் இருக்கும் அதை போட்டுடலாம் அப்புறம் இந்த க பச்சை மிளகாவை வெட்டி போட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாத்தையும் தாளிச்சிட வேண்டியதுதான் பாருங்க நம்ம தண்டு நல்லா வெந்து ரெடி ஆயிடுச்சு தண்டுக்கு தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் வந்து கடுகு கடுகுள் தப்பாப்பு ரெண்டு சீரகம் பெருநாயத்தூள் வரமிளகா போட்டுலாம் கருவேப்பில் வேணாட்டுலாம் தண்டு கூட்டு ரெடியாக
இப்போ வந்து நம்ம ரசம் தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் கடுகுள்த்த பருப்பு ரெண்டு சீரகம் கொஞ்சம் பெருங்காய் கொஞ்சம் நம்ம ரசத்தை ஊற்றிக்கணும் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரசப்பொடி போட்டுடலாம் இதுவும் ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா போட்டுக்கலாம் வேணாட்டுனா விட்டுருக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரசம் இந்த அளவுக்கு தான் ரசம் கொதிக்கணும் இதுக்கு மேலே கொதிக்க விட்டுறக்கூடாது இறக்கிட வேண்டியது தான் ரசத்தை எடுத்து நம்ம அந்த ரசத்துக்கு உண்டான பாத்திரத்தில் அதை ஊற்றிக்கலாம் பாருங்க என்ன காஞ்சிடுச்சு நம்ம அப்பளை பூவை போறச்சுக்கலாம் அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் அப்பளம் பொறிச்சுட்டு இந்த பக்கத்துலேயே இப்படி ஒரு சட்டியை வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எண்ணெய் வந்து இப்படி நம்ம உதறப்ப அடுப்பில் எல்லாம் தெரிக்காம அந்த எண்ணெய் அந்த தோசை சட்டியிலேயே தெரிச்சிடும் அதில் வந்து நம்ம அப்படியே தோசை ஊற்றுறப்ப நல்லா இருக்கும் அது தோசை நல்லா எடுக்க வரும் இல்லைன்னா இந்த இப்படி நம்ம உதறப்ப ஃபுல்லாக எல்லாமே அந்த அடுப்பில் போய் தெரிச்சிடும் மிதுக்கு வத்தலை நம்ம பொறிச்சுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் அணலை நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் இதை நல்லா வறுத்தி எடுத்துடணும் இப்படி கொஞ்சம் இந்த அளவுக்கு ஒரு டார்க் ப்ரௌன் கலருக்கு வந்தால் தான் இது வந்து சுண்டக்காய் இந்த மிதுக்கு வத்தல் இதெல்லாம் வந்து கசக்காமல் இருக்கும் நீங்கள் லைட்டு ப்ரௌன் கலரில் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கசக்கும் இந்த மாதிரி எடுங்க இந்த மாதிரி கலரில் இப்படியே ரெண்டு ரெண்டாக நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா எடுக்க எடுக்க அது செவந்துக்கிட்டே வரும் கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு இப்போ பாருங்கள் நம்ம சுண்டை வத்தலை போட்டுருந்தோம் அதையும் இதே மாதிரி தான் ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கணும் எது கொஞ்சம் கருக வருதோ அதை எடுத்துருங்க அப்படியா எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சாட்டர்டே சிம்பிள் லன்ச் ரெடி ஆகிடுச்சு ரைஸ் வச்சுருக்கேன் தயிர் ரசம் வாழைத்தண்டு கூட்டு மிதுக்கு வத்தல் சுண்டை வத்தல் அப்பளப்பூ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கம்ப்ளீட் லன்ச் மெனுவாக உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட் அண்ட் டெலிஷியஸாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாட்டர்டே சிம்பிள் லன்ச் மெனு எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்க இல்லையா இது வந்து எதுக்கு சாட்டர்டே இப்படி ஒரு லன்ச் பிளான்னா சண்டே வந்து எப்படியுமே எல்லார் வீட்லேயுமே நான்வெஜ்ஜு ஸ்பெஷல் லன்ச் மெனுவாக தான் இருக்கும் அதனால் சாட்டர்டே வந்து கொஞ்சம் லெஷராக ஹெல்த்தியாக சிம்பிளாக ஒரு லன்ச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணலாமேன்றது தான் தான் இப்படி ஒரு லன்ச் பிளான் ஸோ மேற்கொண்டும் நம்ம இந்த மாதிரி வாழைத்தண்டு இந்த மாதிரியான ஐட்டங்கள்லாம் நம்மளுக்கு செய்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்ஷனாக இருக்கும் அதனால தான் சாட்டர்டே வந்து இப்படி ஒரு லன்ச் பிளான் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக மந்திராமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ